In this video, we will prove two identities. First one is cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1. And second one is cos hyperbolic square x plus sin hyperbolic square x is equal to cos hyperbolic 2x. Firstly, we will prove cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1. Now coming towards its proof, we know that sin hyperbolic x is equal to e raised to power x minus e raised to power minus x divided by 2. Let it be named as equation number 1 and cos hyperbolic x is equal to e raised to power x plus e raised to power minus x divided by 2. Let it be named as equation number 2. By squaring equation 1 and equation 2, we get when we will square equation 1 we get sin hyperbolic x square equal to e raised to power x minus e raised to power minus x divided by 2 whole square we can also write it as sin hyperbolic x whole square will be equal to sin hyperbolic square x and it is equal to, we can write this term as e raised to power x minus e raised to power minus x whole square divided by 2 square. It can also be written as sine hyperbolic square x is equal to, here we will apply the formula that is a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. By applying this formula we get e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x minus 2 times e raised to power x into e raised to power minus x divided by 2 square is equal to 4 and it can also be written as sin hyperbolic square x equal to e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x and we can write e raised to power x into e raised to power minus x equal to e raised to power x minus x which is equal to e raised to power 0 and e raised to power 0 is equal to 1. So we will replace e raised to power x into e raised to power minus x by 1. So we get 2 multiplied by 1 divided by 4. And it can also be written as sin hyperbolic square x equal to e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x minus 2 divided by 4. Let it be named as equation number 3. Now by squaring equation 2 we get cos hyperbolic x whole square equal to e raised to power x plus e raised to power minus x divided by 2 whole square. We can also write it as cos hyperbolic x whole square will be equal to cos hyperbolic square x equal to we can write this term as e raised to power x plus e raised to power minus x whole square divided by 2 square. On the numerator of this term we will apply the formula that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. So we can write it as 
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स इक्वल टू वी विल राइट इट बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड वी कैट ई रेज टू पार टू एक्स प्लस ई रेज टू पार माइनस टू एक्स प्लस टू टाइम्स ई रेज टू पार एक्स इंटू ई रेज टू पार माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू स्क्र इज इक्वल टू फोर एंड इट कैन आल्सो बी रिटर्न एज कॉस हाइपरबोलिक स्क्र एक्स इक्वल टू ई रेज टू पार टू एक्स प्लस ई रेज टू पार माइनस टू एक्स प्लस टू टाइम्स वी कैन राइट ई रेज टू पार एक्स इंटू ई रेज टू पार माइनस एक्स इक्वल टू ई रेज टू पार एक्स माइनस एक्स विच इज इक्वल टू ई रेज टू पार जीरो एंड ई रेज टू पार जीरो इज इक्वल टू वन सो हियर वी गेट टू टाइम्स वन डिवाइडेड बाई फोर एंड इट कैन आल्सो बी रिटर्न एज कॉज हाइपरबोलिक स्क्र एक्स इक्वल टू ई रेज टू पार टू एक्स प्लस ई रेज टू पार माइनस टू एक्स प्लस टू टाइम्स वन इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई फोर लेट इट बी नेम्ड एज इक्वेजन नंबर फोर नो बाय सब्रैक्टिंग equation 3 from equation 4 we get cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x plus 2 divided by 4 माइनस ई रेज टू पार टू एक्स प्लस ई रेज टू पार माइनस टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय फोर नो बाय टेकिंग एल सी एम वी गेट फोर इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमिनेटर टर्म्स आर ई रेज टू पार टू एक्स प्लस ई रेज टू पार माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस e रेज टू पार टू एक्स प्लस ई रेज टू पार माइनस टू एक्स माइनस टू वी कैन आल्सो राइट इट एज e रेज टू पार टू एक्स प्लस ई रेज टू पार एक्स प्लस टू माइनस ई रेज टू पार टू एक्स माइनस ई रेज टू पार माइनस टू एक्स प्लस टू This positive e raised to power two x will be cancelled out by minus e raised to power two x, and this term will also be cancelled out by this one, and we are left with two plus two four divided by four, which is equal to one. Hence, we have proved that. cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equal to 1 and this was the proof of first identity now we will prove the second identity that is cos hyperbolic square x plus sin hyperbolic square x is equal to cos hyperbolic 2x now coming towards its proof by using equation 3 and 4 from the proof of previous identity we can write cos hyperbolic square x plus sin hyperbolic square x equal to e raise to power 2x plus e raise to power minus 2x plus 2 divided by 4 plus e raise to power 2x plus e raise to power minus 2x minus 2 divided by 4 now by taking lcm we can write 4 in the denominator and in the numerator the terms will be e raised to power 2x 
प्लस ई रेस टू पार माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस ई रेस टू पार टू एक्स प्लस ई रेस टू पार माइनस टू एक्स माइनस टू दिस प्लस टू विल बी कैंसल्ड आउट बाय दिस माइनस टू एंड वी आर लेफ्ट विद टू टाइम्स ई रेस टू पार टू एक्स प्लस टू टाइम्स ई रेस टू पार माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय फोर नो बाय टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम द न्यूमिरेटर वी गेट टू टाइम्स ई रेस टू पार टू एक्स प्लस ई रेस टू पार माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय फोर एंड वी नो दैट टू टाइम्स टू इज इक्वल टू फोर and we are left with e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x divided by 2 which is equal to cos hyperbolic 2x so we have proved that cos hyperbolic square x plus sin hyperbolic square x is equal to cos hyperbolic 2x and this was the proof of second identity